எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம சேனல் ஜிபி இந்த வீடியோல என்ன பாக்குறோம்னா ஹவு டேர் யூ உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு கேட்டிருக்கு அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல அவங்க அப்பா மட்டும் கேட்கல உலகத்துல இருக்க முக்கியமான லீடர்ஸ் உலகத்துல இருக்க எல்லா நாட்டோட பிரசிடென்ட பாத்து உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்ன சின்ன வயசு கனவை நீ கலைச்சிட்ட அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அந்த பொண்ணை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோல பாப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இந்த பொண்ணை பத்தி அவ்வளவு டீப்பா யாருமே பேசல பட் நான் அனலைஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த அதை பத்தி அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணு யாரு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அதோட பொண்ணை லைஃப் ஸ்டோரி என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்றேன் அந்த பொண்ணுக்கு இப்ப வயசு பதினாறு அந்த பொண்ணு வந்து ஸ்வீடன் நாட்டை ஸ்வீடன் நாட்டுல பிறந்திருக்கு அந்த பொண்ணு பொண்ணோட அப்பா வந்து ஒரு ஆக்டர் அவங்க தாத்தாவும் ஒரு ஆக்டர் அவங்க அம்மா வந்து ஒரு சிங்கர் அதாவது ஒப்பேரா சிங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைட் கிளப்ல எல்லாம் பாடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சிங்கர் இந்த பொண்ணு என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுல அவங்க ஃபேமிலி வந்து டிவி பாத்துட்டு இருக்காங்க டிவி பாத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு குளோபல் வார்மிங் அதாவது உலகம் வெப்பம் அடையுதுல அதை பத்தி ஒரு நியூஸ் ஆர்டிகல் வருது இத அதை பாத்தீங்க இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு காசு எக்கனாமி ட்ரேடு தரிஃப் இத பத்தியே நம்ம உலகத்துல இருக்க எல்லா லீடர்ஸும் பேசிட்டு இருக்காங்க நம்ம உலகத்துல வாழ்ற காரணமே நயம் பூதங்கள் சொல்லுவாங்க நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் இதே நம்ம வந்து சுத்தமா வச்சுக்க முடியும் இந்த எக்கனாமி பத்தி பேசி என்ன புரோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு மனசுல போது குழப்பிக்கிட்டே இருக்கு ஸ்கூலுக்கு போகவே பிடிக்கல அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினால அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு லூஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நோய் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த நோய் பேர் என்ன ஆஸ்பர்ஜர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்பர்ஜர் சிண்ட்ரோம் என்னன்னா இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பாத்துருப்போம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாலும் நம்ம கூட அவங்க மிங்கிள் ஆக மாட்டாங்க எப்பயுமே அவங்க தனியா இருப்பாங்க தனியா தான் போய் சாப்பிடுவாங்க தனியா தான் ரெஸ்ட் ரூம் போவாங்க எங்க போனாலும் தனியாவே சுத்துவாங்க அதாவது உலகத்திலிருந்து அவங்க பொட்ட மாட்டாங்க இதான் ஆஸ்பர்ஜர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பொண்ணுக்கும் ஆஸ்பர்ஜர் சிண்ட்ரோம் இருக்காங்க அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஐயோ அந்த பொண்ணு இப்படி இருக்கு என்ன பண்றது என்ன பண்றது அந்த பொண்ணு மூணு வருஷம் அப்படியே அந்த இஷ்டத்துக்கு விட்டுறாங்க அந்த பொண்ணு ஸ்கூலுக்கே போல போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினெட்டுல ஸ்வீடன் பார்லிமெண்ட் ஸ்வீடன் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு ஒரு போர்டுல ஒரு போர்டுல வந்து சேவ் மீ அப்படின்னு நிக்கிது அந்த பொண்ணு பேர் தான் கிரேட்டா தன்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பொண்ணுக்கு என்னன்னா உலகத்துல இருக்க இவ்வளவு குளோபல் வார்மிங் நடக்குது இவ்வளவு ஏர் பொல்யூஷன் நடக்குது ரீசெண்டா இப்ப அமேசான் பாரஸ்ட்ல கூட எயிட் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் வந்து ஏர்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு கார்பன் மோனாக்சைட் இதுக்கே ரொம்ப பாய்ஸ்னஸ் கேஸ் ஆனா எயிட் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னா அப்போ இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள அதான் நம்ம குழந்தைங்க கூட்டிங்களா மூச்சு விடுறது கூட காசு கொடுக்கணும் அந்த நிலைமைக்கு தான் வரும் இந்த முக்கியத்துவத்தை யாருமே புரிஞ்சுக்காம இன்னும் ட்ரேட டெவலப் பண்றது அவங்களோட இன்னொரு கண்ட்ரிஸ் ஆக்கனமி ஆக்குபை பண்றது காலனிஸ் டெவலப் பண்றது ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்றது இதே பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இப்ப இப்போ உலகத்தை என்ன பா யார் பாத்துப்பா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஸ்கூல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனா ஆரம்பிக்குது ஸ்கூல் ஸ்ட்ரைக் என்னன்னா நீங்க இந்த உலகத்தை காப்பாத்துற வரைக்கும் நாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்னு இது என்னடா அந்த பொண்ணு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா என்ன போலனா என்ன லீடர்ஸ் பாட்டுக்கு அவங்க விஷயத்த பாத்துப்பாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு பின்னாடி ஒன் மில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் இருக்காங்க எல்லா வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை உலகத்துல இருக்க ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஏதோ ஒரு சின்ன பிளேஸ்ல இந்த பொண்ணோட ஆர்கனைசேஷன் பேர்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடக்கும் இன்னும் இந்தியாவில வந்து இந்த பொண்ணோட பேர்ல எந்த ஸ்ட்ரைக்கும் நடக்கல ஆனா இந்த யூஎன் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு என்ன பண்ணா உலகத்துல இருக்க எல்லா லீடர்ஸும் கூப்பிட்டு இம்பார்ட்டன் ஒரு மேட்டர்ஸ் பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தூட்டு இந்த வருஷம் வந்து இதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த பொண்ணை வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க அந்த பொண்ணு ஸ்பீச் கொடுக்கும் போது என்ன சொல்லிருக்குன்னா எல்லா லீடர்ஷிப் அதாவது முக்கியமா டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்கன் பிரசிடன்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மின்சார் என்ன சொல்லிருக்கேன் உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்ன சின்ன வயசு கனவை நீ கலைச்சிருப்ப நான் இப்ப இங்க இருக்க வேண்டிய பொண்ணு இல்ல இந்த அட்லாண்டிக் ஓசனுக்கு அப்பா நடக்கிறது வந்து அமெரிக்கால இந்த மீட் வந்து நடக்கிறது அமெரிக்கால அந்த பொண்ணு வந்து யூரோப்
யாரு யாரு மூடிய யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப அந்த பொண்ணு பிரிட்டன்ல இருந்து அமெரிக்கா கிட்ட மீட்டு போகும் போது கூட கப்பல தான் போச்சு அதாவது கப்பல் எப்படின்னா மோட்டார்ல ஓடல சோலார் பேனல்ஸ் அதாவது சூரிய தகடுகள் சொல்லுவாங்கல்ல அது வச்சுதான் பதினஞ்சு நாள் அதாவது அந்த பொண்ணு ட்ரெயின் ஆர்வேஸ்ல போயிருந்தா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்ல ரீச் ஆயிருக்கும் பிரிட்டன்ல இருந்து அந்த அமெரிக்காவுக்கு ஆனா அந்த பொண்ணு பதினஞ்சு நாள் எடுத்துக்கிட்டு கப்பலே போச்சு அந்த மீட்டிங் முடியும் போது எல்லா லீடர்ஸும் பேசுக்க வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்டா டன்பர்க்கு தராங்க அப்புறம் மோடி பேச கடைசி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வருவார் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வரும்போது அந்த பொண்ணு முறைக்கிற வீடியோ இன்னும் வைரல் ஆயிட்டு தான் இருக்கு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கிரேட்டா டன்பர் ஒரு ஐடியா கரெக்டா தெரிஞ்சுதான் ஏன்னா பயங்கரமா ட்ரில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் ரிசர்ச் யூஸ் பண்றோம் ஃபேக்டரி கட்டுறோம் இண்டஸ்ட்ரி கட்டுறோம் நிறைய படிக்கிறோம் எல்லாமே பண்ணியும் குளோபல் வார்மிங் இதை நம்ம வேணால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள இந்தியாவில இருக்க கடற்கரை நகரங்களான கொல்கட்டா கேல கொல்கட்டா திருவனந்தபுரம் கொச்சி இதெல்லாம் கடலுக்குள்ள மூழ்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஸ்டடி சொல்லியிருக்காங்க அண்டார்டிகால இருக்க ஐஸ்பெர்க்ஸ் எல்லாம உருகுறனால தண்ணியோட ஐஸ் தண்ணியோட வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகனால இந்த கொல்கட்டா கேலி கொல்கட்டா திருவனந்தபுரம் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோட டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பாதி கடலுக்குள்ள மூழ்கிற வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஒண்ணு படிச்சிருக்கோம் சின்ன வயசுல சிந்து சிந்து நாகரிகம் அது அது மூழ்கின மாதிரியே கல்கட்டாவும் திருவனந்தபுரம் மூழ்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் உங்க கிரேட்டா தன்பருக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு நினைச்சுன்னா நீங்க எந்த ஃபண்டும் தரத்தால எதுவுமே தரல ரோட்ல இருக்க குப்பைய டஸ்ட்பின்ல போடணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரீஸ் வளர்த்துங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சோலார் சிஸ்டம யூஸ் பண்ணுங்க அதாவது சோலார் பேனல் சிஸ்டம யூஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல அவ்வளவுதான் வேற எதை பத்தி பேசுனா கண்டிப்பா கமெண்ட் செஷன்ல சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்